Papuri po sa Panginoon sa ating pong mga pag-aawitan. Good morning po. Good morning. Good morning din po sa mga kasama natin sa ating pong live streaming today sa ating pong FB account. God gave excellent and extreme wisdom to Solomon. Wisdom na hindi lang niya ginamit sa kanyang sarili, kundi ginamit niya para sa kapakinabangan ng mga tao sa kanyang kapanahunan and even us today. Every time na binabasa natin ang kanyang mga sulat, every time na pinakikinggan natin ang mga mensahe nito, patuloy na nagdudulot ito ng karunungan para sa bawat isa sa atin. So kaya sa pagpapatuloy po ng ating serye ng pagtuklas ng karunungan ni Haring Solomon mula sa aklat ng Kawikaan, na punong-puno at hitik na hitik sa karunungan. Muli natin pag-usapan. Buffet of Wisdom, this is menu number 23. So simulan na natin. Verse 1 to 3. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kakalimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag dudukwangin agad ang pagkain, baka iyon ay pain lamang sa iyo. So sabi ni Haring Solomon, kapag naanyayahan daw kayo sa isang salo-salo, sa isang selebrasyon, tapos kaharap nyo, kasalo nyo sa mesa ay mga matataas na tao, mga hindi nyo kilala, sabi ni Haring Solomon, ilabas na ninyo ang pinakamaganda nyong ugali. Ano, para ang mapansin ay ang inyong kabutihan, ang inyong kahusayan, hindi ang ating katakawan. Ano, kasi minsan na nagiging problem. Ano, pag nasa handaan tayo, ang napapansin nila, yung masamang ugali natin sa mesa. So, in other words, sinasabi ni Haring Solomon, show table manners. Diba, kailangan marunong tayo niyan. Huwag magpakatakaw pag nasa handaan tayo. Yung dudukwang-dukwang tayo sa mga food. Diba? Minsan nangyayari yan, ano? yung damit mo nasa ayad na sa minudo, nasa ayad sa kare-kare. Yung damit mo ay punong-puno na ng mga mancha ng pagkain. Kasi hindi ka mapigilan diba? kung papaano tayo naroon sa mesa. Diba? Huwag sobrang magpakabusog na parang puputok na ang tiyansa dahil isinaksak mo ng lahat sa sikmura mo ang mga pagkain na kahain. Diba? Ganun ang sinasabi ni, ni Haring Solomon. Show table manners. Diba? Ganun dapat tayo pag kumakain tayo at lalo na ang kaharap natin, hindi natin masyadong mga kilala, hindi tayo masyadong ka-close, dapat merong table manners. Hindi yung nasa handaan ka, may dala ka kagad plastic. Ano? Parang pinaghandaan mo yung handaan. Ano? Talaga may plastic sa bag. Ano? <laughs> Tapos ay binabalot-balot, di ba? Mga kuha ng kuha sa buffet, tapos ay binabalot na binabalot. Ano? Misa nga, hindi na plastic ang dala. Yun ang ano, yung mga canister na ang dala. <laughs> Mas pabigat yun. Mas nakakahiya yung ganong mga trabaho. Di ba? Tapos, yung iba naman, yung plato nila, ginawang buffet. Akala mo yung plato buffet. Ano? Akala mo yung mismo ang kuha na ng pagkain. Sa sobrang dami na nakatumpok roon, tapos ang ending iiwanan lang, masasayang, sasabihin niya, hindi pala masarap, hindi pala masarap, hindi pala masarap. Yan ang nagiging problema. Kaya, misan takaw tingin ang tawag sa ganyang mga tao, kadadalaan tayong imbitahan. Ganun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Dahil marami tayong sinasayang na pagkain, o marami tayong inuuwing pagkain. Ano, sabi nila, hindi na natin imbitahan yan. Lagi may plastic. Ano? <laughs> so, ganun ang mangyayari. Alam nyo, ang goal natin kapag tayo pumupunta sa handaan, yung imbitahan nila tayong muli. Yung merong nagpapakain sa atin, yung bang iimbitahan niya uli tayong pakainin. Kasi meron tayong table manners. Parang halimbawa sa restaurant lang yan. Eh. Alam nyo, yung mga restaurant, yung mga kainan, ang goal nila bumalik tayo. Pag kumain tayo sa kanila, ang goal nila, kakain tayo muli. Kaya usually, di ba, pagpasok mo pa lang, anong gagawin? Good morning po, ma'am. Good morning, sir. Ilang po kayo? Table for ganito. Ganyan. O, dito po kayo. Ina-assist tayong mabuti. 
Dahil gusto nila, pagkakain mo, babalik ang muli. Pero meron tayong mga nakakainan na nakaka-10 minutes pa lang tayo dun sa place, sabi natin, di na tayo babalik dito. Bakit? Ayan, susuplada ng mga crew. Ano? <laughs> Pengin tubig mamaya po. Ano? Nakailang tawag ka na ng tubig, eh, wala pa rumarating. Diba? Isang oras ka na nag-aantay ng order mo, hindi pa rin rumarad yung order mo. Kaya buo na ang desisyon mo, hindi na tayo babalik dito. Ganon din sa mga handaan. Diba? Kaya mahalaga, nagpapakita tayo ng magandang pag-uugali pag nasa mesa tayo. Kasi ang problema sa tao, pag nasa mesa, kakaiba na. Ano? Basta pagkain, iba na mga ugali ng tao. <laughs> Kaya show table manners, sabi ni Haring Solomon. Napaka-arunong talaga nitong Solomon. Another, verse 4 to 5. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon. Pagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng awila sa paglipad sa kalawakan. Huwag daw puro pagpapayaman ng inaatupag. Huwag daw pagpaparami ng pera ang maging primary goal natin sa buhay na ito dahil guguluhin mo lang daw ang buhay mo. Guguluhin mo lang ang mundo mo. Hindi sinasabi ni Haring Solomon na masamang maging mayaman. Diba? Hindi niya sinasabing huwag tayong mangarap na maging rich. Ang sinasabi rito ni Haring Solomon, huwag maging primary goal mo sa buhay ang to be rich. Ang pagyaman ay isa kasing goal sa buhay. ba? Diba? Pero hindi siya primary goal. Kasama siya sa ating mga priorities, pero hindi siya top priority. Ganun ang ibig sabihin. So don't make to be rich your top priority. Hangarin, pangarapin, at sikapin mong yumaman at umasenso sa buhay, pero huwag yung naisasakripisyo mo yung mga tunay na mahalaga sa buhay. Yung naisasakripisyo mo yung magandang ugali, naisasakripisyo mo ang iyong paniniwala at pananampalataya, naisasakripisyo mo ang mga gawain at mga pananambahan sa Panginoon. Yun ang nagkakaroon ng problema sa buhay. Dahil ang tao, pag ang umandar na sa isip niya, puro pera, 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 nakakalimutan na niya yung mga mahalagang bagay sa buhay. Kaya sabi ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus sa Marcos 8.36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daiting, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, anong mapapala nyo? Sabi ng Panginoon, okay, nasa inyo ng lahat. Pero, mapapahamak naman kayo dahil napabayaan yung inyong kaluluwa. Paano kayo? So, walang kwenta ang pagpapayaman. Kung napapabayaan yung higit na mahalaga sa buhay, pagbutihan mong pagtatrabaho mo, ang pagbibusiness mo, maging work, uh, hardworking tayo. Pero, huwag lamang maging goal sa buhay ang maging mayaman dahil madalas yan ang naglalayo sa atin sa magandang ugali at magandang mga paniniwala sa Panginoon. 1 Timothy 6.9 But people who want to get rich keep falling into temptation. They are trapped by many stupid and harmful desires which drown them in destruction and ruin. Madalas daw yan. Ang tao walang hinangad sa buhay kundi pagyaman, pagyaman, pagyaman. Nahuhulog sila sa tukso. Nahuhulog sila sa bitag ng mundong ito. Kaya ang ending, napapabayaan nila yung mga tunay na mahalaga sa kanilang buhay. So don't waste too much time and energy just to collect more money. Huwag niyong ubusin dyan ang buhay niyo. Huwag niyong ubusin dyan ang inyong lakas. ba? Diba? Instead of collecting more money, collect more friends makipagkaibigan tayo, makipagkapwa ta- tao tayo dahil yan ang tunay na mahalaga. Ang problema kasi sa tao, sa paghahangad niyang yumaman, naiiwan yung ganda ng ugali. ba? Diba? Ang ending, para makuha ito, kahit magkagulo tayo, magkaaway-away tayo, basta akin to. Yun ang nangyayari. So sabi sa atin ngayon, instead of collecting more money, collect more friends. Kasi yan ang mga tunay na kayamanan sa mundo. Psalms 127 verse 2, It is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat. For God gives rest to His loved ones. Sabi ng ni Haring David naman ito, tatay naman ni Haring Solomon, sabi niya, 
walang kakwenta-kwenta ginagawa ng tao. Uh, yung sobrang pagpapagod niya sa sarili niya, just for money, sabi niya, maaga siyang bumangon, late na siyang umuwi, ang aga-agang nagtrabaho, ang late-late ng matulog. Sabi niya, sinasayang yung buhay niyo sa ganyang mga bagay. Dahil ang sabi ng talataan, ang gusto ng Diyos sa mga anak niya, nakapagpapahinga. Diba? So, importante yan na dapat nating natututunan because money is so hard to get and yet so easy to lose. ba diba? sabi ni Harry Solomon doon sa verse natin, ang pera daw natin, katulad lang daw yan ng, ng agila na ang bilis-bilis lumipad. Ang bilis-bilis na wala. Totoo naman yan. Napansin nyo, yung kahawak-hawak mo pa lang ng pera, mamaya wala na. Ano, nasa asawa ko na, ano, de, na nasa bin na lang kung ano kung ano ano mga binayara na ang bilis mo wala ng pera diba? ang bilis-bilis oh, nangyayari talaga yan kahawak mo pa lang ng pera mamaya wala na ganun kabilis ang pera mo wala eh. lalo na ngayon ang mamahal lang bilihin eh. mamamalengke ka yung 1-5 mo eh, kakaperanggot pa lang nabibili mo eh. lalo na kung karni pa bibili mo ano eh. napakamahal o mag-grocery ka sa mga ano, ba, sa Zane Mall, etc., etc., ano mangyayari? 3,000, 4,000, mag iilang piraso lang na bibili mo. So, napakamahal ng mga bilihin. Kaya ang pera, mabilis mo wala. Diba? Kaya ang pinapaunawa sa atin, magangad tayo na yumaman, gumanda ang buhay, umasenso, pero huwag ito ang maging primary goal natin sa buhay na ito. Dahil guguluhin mo lang daw ang mundo mo pag yan ang inatupag natin sa buhay. Verses 6 up to 8. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Ni nanasain man ang masarap niyang pagkain. Pagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom. Ngunit, hindi bukal sa kalawaman. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masas- masasayang lamang ang maganda mong sasabihin. Huwag daw tatanggapan o tatanggapin ang paanyayang hindi bukal sa loob. Diba? Yung galing sa isang taong kuripot, makunat, madamot na tao. Dahil madalas, yung mga paanyaya nila, takitang tao lang. Dahil bawat subo mo, binibilang niya. Bawat subo natin kinukwenta niya at sinusukat niya. Eh, sasabihin, ako, ayan na naman, nauubos na, nauubos na. Ano? Kaya na yung mga hindi naman talaga, ano, ang kapal ng mukha, ah, ganyan pa, ano. Oh, pero, dulot naman ng dulot, sige, kain ka pa, kain ka pa. Ano, misang ganyan ang ginagawa. Pero, sa loob-loob nila, di ba, sana umayaw na ito, sana umayaw na. Di ba, misang ganyan ang ginagawa. Sabi niya, bibilangan yan. Kukwentahin yung ating pong mga kinakain. Kaya yung mga papuri mo pasasalaman sa kanya, sabi niya rin Solomon, mababaliwala kasi hindi naman pala totoo ang kanyang paanyaya. So do not accept insincere offers. Huwag tatanggap ng mga alok na hindi bukal sa loob, hindi tao sa puso, mga alok na pakunwari lang. So we must discern insincerity. Diba? Kailangan natin yan. Dapat marunong tayong makiramdam ang paanyaya ba niya, sincere? Ang kanya bang ino-offer sa akin, sincere siya o insincere? Totoo ba ang kanyang paanyaya? Yung sasabihin sa iyo, kain ka, hindi ka kasahog. Ah, ganyan. Hindi, ano? <laughs> insincere yun. Ano? Kain ka kahit hindi ka kasahog. Ano? Kain ka pero sa ilong lumalabas yung paanyaya. Diba? Alam niyo mga kabadid, madali naman malaman kung sincere ang paanyaya. Nadidesire naman natin yan eh. Diba? Yung, yung invitation o yung gift, yung in-offer sa atin, malalaman naman natin kung sincere siya. Paano nalalaman niya kung sincere ang pagbibigay, ang pag-invite o ang pag-offer pag hindi ka niya nilulubayan. Diba? Hindi ka lulubayan hanggat hindi mo tinatanggap yung in-offer niya hanggat hindi mo kinakain yung inihahapag niya. Diba? Ganyan ang mga sincere talaga. Yung halimbawa, gawa labing anim, labing lima. Nagpabautismo siya, this is Lydia, at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuli sa amin. Take note, mahigpit ang kanyang anyaya 
kaya't hindi namin napahindihan. Ganyan ang mga paanyayang totoo na mahirap hindihan. Yung hindi ka titigilan, siguro hinahatak-hatak pa sila ni Lydia. Talagang dito na kayo, dito na kayo, dito na kayo. So, mapilit siya, mahigpit daw ang kanyang paanyaya. Kaya sabi ng verse, hindi nila napahindihan. Kahit meron na silang tinutuluyan, meron na silang tinutulugan, pero dahil inanyayahan sila at talagang sincere ang paanyaya, hindi nila pinahindihan ang paanyaya nito. Kaya mahalaga, nagiging sincere tayo. When we invite, when we treat people, when we offer something with them, dapat nagiging sincere tayo. Yan ang dapat natin ginagawa mga kapatid. Like for example, sino rito yung mahilig manlibre? Siyempre, dad, wala. Doon kayo sa kabila. Sino yung mahilig ilibre? <laughs> wala magtaas eh. Baka doon kayo sa pangalawang tanong. Ano? <laughs> Kung ay, hindi kayo naglilibre, dalawa lang yan eh. Kung hindi kayo naglilibre, kayo nililibre. Listen, kung kayo naglilibre, nagtitreat, alam nyo ba ang pinakamahirap na tanong na mahirap sagutin ng itinitreat, ng inililibre? Yung tanong na sasabihan ka, bawa, nagpasama ka, naglakad kayo kung saan-saan, tapos biglang tatanungin mo, nagugutom ka na. Alam nyo ng mahirap na sagutin. Kahit gutom na gutom na yon, pagod na pagod na, hindi yan sasagot ng, ng gutom na siya. Anong sagot niyan? Hey, busog ba ako? Ganyan yan, ano? Pero andyan niya, kumukulo na. Gutom na gutom na yun. Listen, lalo na kung meron kayong pabor na hinihingi sa kanya, sinama niyo kung saan-saan, nagpabuhat kayo ng kung ano-ano, huwag kayong magtatanong ng gutom ka na ba? Mahirap sagutin yan sa mga inililibre. Huwag niyong tatanungin ng ganyan. Talagang yayain mo siya. Sabi mo, nakikita ko gutom ka na, halika kakain tayo. Dapat ganun ang ginagawa. Yan ang mga sincere na nagbibigay. Alam niyo ba ang isa pang tanong na mahirap sagutin ng mga naglilibre? Yung tanong na, ano ang gusto mo? Oh, naku, napakahirap sagutin yan. Yung hawak, hawak niya yung menu, o kaya naroon kayo sa tapat ng mga menu, tatanungin ka, anong gusto mo? Naku, napakahirap sagutin yan. Alam niyo kung bakit? Ang taong nililibre, ang pipiliin niya yung pinakamura. Kahit gustong gusto niyang umorder ng mamahalin, kahit gustong gusto niyang kainin yung masarap, ang bibiliin niya yung burger steak na lang. <laughs> Mura-mura yun eh. Di ba? O drinks, ano gusto mo drinks? Tubig na lang. O, ganyan. Ganyan ang gagawin ng mga taong nililibre. Kasi pag nililibre ka, nahihiya ka. Di ba? Nahihiya tayo doon sa mga naglilibre. Kaya kung sincere kayo sa paglilibre, ganito ang sabihin nyo sa nililibre nyo. Kakain na tayo, eto ang menu, skies is the limit. Yung kaya mong ubusin, orderin mo. Ganon. Yan ang mga sincere na naglilibre. Basta yung walang takeout ha, yung kaya mo lang ubusin. Kasi alam nyo, paghawak mo na yung menu, manginginig ka sa mga presyo. Yung ikaw ang nililibre, siyempre pipiliin mo yung mura-mura lang. Mm, pipiliin mo yung ano lang eh, medyo cheap lang ang price. Kasi nahihiya ka, baka pag in-order mo yung mahal, baka isipin naman itong naglilibre sa akin, ano ba naman ito, ang mahal pa ng pinili. Yung aking ang kinain, yung murahin lang tapos siya mahal. O di ba, ganun? Pag-iisipan ka eh. O kaya, ang ending, anong gagawin mo? E di, yung mura na lang ang pipiliin ko, wala pa siyang nasabi. Pero, ang ending, hindi naman siya nag-enjoy sa kinain niya. Kaya pag naglilibre kayo, ganun. Yung naman magtatanong kayo, anong gusto mong iuwi? Ano ba? May magandang, anong gusto mong take out? Huwag kayong magtatanong, mahirap sagutin niya. Basta, ibalot nyo ng ibalot at ibigay nyo. Ganun ang dapat ginagawa. Yan ang mga sincere. Actually, kahit dito, dito lagi ko naman siya sabihin. Sa karta ng Charles Alcari, kapag meron pa tayo, hindi ako kumakain. Diba? Diba? Ang problema, hindi nga ako kumakain, pinagte-take out ako. Ano, gaya yung mga, ano, yung mga namamatay yan eh. Magbabalot sila, yahabol pa sa'yo. Ano. Ayaw mo nang ako kumain, pagbabalot ka pa. Sincere. Di ba? Kaya kahit hindi ako kumakain sa ganun, kukunin mo pa rin. Kasi, sincere ang kanyang pagbibigay. Kakabuling ka pa eh. 
O, kayo naman mga kapatidan, kapag mga tao, huwag naman yung habulin pa ako, doon pala magbalot na kayo. Ano? <laughs> eh, eh, kung nakalampas na ako, eh, eh nagkaanoan pa, ano, maaga pa'y balutin na ninyo. Ano? <laughs> ano, ganun ang ibig sabihin. Yan ang mga sincere na pagbibigay. Diba? Sabi ni Harry Solomon, huwag kang tatanggap sa isang taong insincere ang kanyang ini-offer. Dahil sabi niya, maninikit yan sa lalamunan mo. Diba? Ang point lang niya kasi bibilangan ka niya, kukwentahan ka niya, at baka pagdating ng panahon, isusumbat pa niya yan sa'yo. Ganun ang ibig sabihin. Kasi ang mga sincere na nag-offer, hindi yan nanonumbat. Hindi yan binibilang ang sinusubo mo. Hindi niya kinukwenta ang nakain mo. Naku, nakailan na siyang piraso. Mga ganyan. Diba? Binaligtad na niya ang bangus. Ano? <laughs> Naubos na ang tiyan. Hindi ganyan ang ginagawa ng sincere. Ang sincere, ubusin mo yan. Bahala ka. Ganyan ang mga sincere na nag-offer ng mga blessing sa mga tao sa kanyang pagigil. Verse 9. Ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang. Hindi niya maunawaan kahit gaano kaganda ang sasabihin mo. So in other words, don't communicate with fools. Huwag ka raw makikipagkwentuhan, makipagpapalitan ng kuro-kuro sa isang mangmang. Alam niyo kung bakit? Wala kayong pagkukwentuhan kung di ka mangmangan. Hindi niya maintindihan ang sasabihin mo, hindi mo maintindihan ang sasabihin niya. Kasi mangmang siya at nagiging mangmang ka na rin katulad niya. So vice versa, don't be fool when you communicate. Huwag makikipagkwentuhan sa mangmang, pero... Huwag ka rin maging mangmang pag nakikipagpalitan ka ng kuro-kuro. Kaya alam nyo, huwag mag-share ng share ng mga foolish ideas, foolish thoughts, foolish posts sa mga social media accounts natin. Huwag tayo magpo-post ng mga foolishness. Yung nagkakalat tayo ng mga kamangmangan, lalo na ng mga nakakasira ng kapwa natin, lalo na kung wala namang katotohanan. Mga fake news. Misa, di ba, mga post ng post, lilindol daw sa gawing ganto ganyan. Anong kinalaman mo ron? Anong alam mo ron? Pinag-aralan mo ba yan na talagang lilindol doon? O baka yun ang fake news? Di ba, ganun ang ibig sabihin. Huwag tayong share ng share ng mga ideas na wala naman tayong ganap na kaalaman doon sa mga isineshare natin. Like for example, sasabihin natin, naku, magugunaw na raw ang mundo. Naku, katapusan na. Naku, ang vaccine, anti-Christ yan. Naku, may, pag na, nasaksakan ka niyan, magkakaroon ka ng 666. O, oh, ganyan. Ano? Yan yung mga ano sa vaccine eh. Paano ituturo ang vaccine sa'yo at magkakaroon ka ng microchip? Sige nga, liquid yun eh. Di ba? Hindi na yung sabihin. Pag meron tayong sapat na ideya, alam niyo ang isang katotohanan, Pwede niyong i-post. Pwede niyong i-share. Pero wala kayong ganap na kaalaman sa sinishare natin, pinopost natin. Don't post it. Don't share it. Baka magdulot pa tayo ng takot at nervous sa ibang tao sa paligid natin. It is foolishness. Ang isang kamangmanga, syempre, bato kahit nga sa politika, pansin niyo, oh, pag ikaw ay sa kabila, magpo-post ka ng kasamaan ng kabila. Pag, pag ikaw na may isa kabila, ganun din, magpo-post. Ang ending, batuhan ng batuhan. Sinong tama? Sinong dito? We don't know. May sapat ba tayong kaalaman? Wala. Pero dahil doon ka panig, yun ang gagawin mo. Don't post it. It is foolishness. Kamang mga ng ganyang mga ba, lalo na yung mga mag-share pa ng ano, share this message to 20 people or else something will happen to you this day. Naku, kinabaham ka. Ginawa mong 25 ang share mo para sigurado. Ano? <laughs> Nilampasan mo ba? Nakakatakot yung mga ganong mga messages. Ano? Ikaw naman post ng post, share ng share. Diba? Ganun ang ginagawa natin. Kamang mga yan mga kabanin. Walang kakwenta-kwentang mga usapan ng mga mangmang. Ganun ang sinasabi ni Haring Solomon. Tuloy natin, verse 12, sa English natin, basahin Listen to instruction and do your best to learn. Si Haring Solomon na napakarunong sa lahat ang nagsasalita nito. Sabi niya, dapat marunong tayong makinig, matuto tayo sa iba, keep on learning. 
Yan ang sinasabi ni Aring Solomon. Dapat marunong tayong matuto at matuto ng matuto. Hindi tumitigil ang pagkatuto mga kapatid. Hindi natatapos ang pag-aaral. Ang buhay natin ay isang malaking malaking paaralan kaya huwag sasayangin ang buhay na wala tayong natututunan. O, importante yan. But learning involves effort. Hindi madaling mag-aral. Diba sa mga estudyante, hindi madaling mag-aral. Hindi madaling sumagot ng module. Hindi madaling bumangon ng maaga. Hindi madaling matutunan ng lahat ng pwedeng matutunan sa buhay. Hindi madaling mag-aral at merong matutunan. It involves effort. Diba? Diba? So, pero kailangan keep on learning diba? Kailangan matutunan pa rin natin yan Parang halimbawa kahit sa mga matatanda natin diba? Alam mo yung mga mat- may edad natin Nakakatuwa diba? Kahit may edad nila mga senior citizen na Marunong pa rin silang mag cellphone Minsan nga matatanda na may FB account na yan eh. ah, Baka mga nagtu-twitter pa yan eh ah, mga, May Instagram pa Mga followers pa yan eh diba? May mga followers pa yan O, oh, nakakatuwa yung ganyan, may edad na sinisikap nilang matutunan yung hindi na angkop sa kanilang edad. Dahil iba ang panahon nila, iba ang panahon ngayon. Pero sinisikap nila. Why? Because ang buhay natin, hindi natatapos. Buhay pa siya, kailangan niyang matutunan kung anong narito ngayon. Diba? So keep on learning. Huwag niyo mahayaan na magpantay ang paa natin kung nawala tayong natututunan na hindi nalalaman yung mga bagay na hindi natin alam. So, dapat ang ating pong knowledge and wisdom dapat updated and upgraded ang ating pong mga nalalaman. Ay ba dapat nag-update tayo, nag-upgrade tayo. Kahit nga mga computer, nag-upgrade eh. Mga cellphone natin, nag-upgrade. Ganun din ang isip natin. Ang buhay natin, ina-upgrade natin yan. Parang sa mga kanta lang. Di ba mga kanta natin sa mga simbahan? Lahat tayo halos dito, yung mga may edad natin, lumaki tayo sa himnaryo. Diba? Lumaki tayo sa mga hymns. Pero dahil nagbabago ang panahon, nagbabago ang konteksto, nagbabago ang tunog. Diba? Na minsan yung mga tunog ng himnaryo hindi na angkop sa panahon. Yung mga konteksto ng mga wordings hindi na umaangkop din sa panahon. Kaya binabago yan, chine-change, nire-revive para maging angkop pa rin sa ating panahon. Diba? Ganun ang ginagawa dyan mga kapatid. Ano po? Uh, alam nga namang ikulong natin ang sarili natin sa himnaryo na uh, mga matatanda ng kanta. ba? Diba? Ganun ang ibig natin sabihin. I'm not saying na itapo ng himnaryo. Hindi ganun na Baka mamisinterpret nyo ako. Magaganda ang mga hymns. Mga inspiring ang mga messages sa mga hymns. ba? Diba? Pero dapat natututunan din natin ang mga new songs. Huwag nyo ikulong ang sarili nyo sa nakaraan. Merong mga bagong dapat matutunan, pag-aralan natin. Ganun ang ibig sabihin natin. Dahil ang buhay natin, hindi natatapos. ba? Diba? Keep on learning. ba? Diba? Dahil everyday may new learning sa pwede tayong matutunan sa buhay na ito. Another mga kapatid, verse 13 and 14. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamangatay inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Don't fail to correct your children. Hindi tayo dapat tumitigil na disiplinahin, ituwin ang ating pong mga anak. Sasabihin lang, naku, kawawa naman kasi ang bata kapag pinado. Sabi ni Haring Solomon, mas kawawa yan pag hindi pinapalo. Pag hindi yan nidisiplina. Diba? Pag hindi natin itinutuwid. Siyempre, yung pagpalo dito, nag-iiba ng konteksto sa iba't ibang panahon. Sa kanilang panahon, talagang hinahambalo sa bata. Diba? Pero siyempre, ngayon, mahirap na baka ikaw ay makulong dahil sa pagpalo ng bata. Kasi pinagbabawal yan. Diba? Pero ang point natin dito, ang sinasabi ni Haring Solomon, ang wastong pagpalo. Kasi may tama. May tamang pagdidisiplina sa ating mga anak sa ikatutuwid nila. So, correct your children. But correct correction. Yan ang dapat ginagawa natin. Proverbs 12, 15. Foolishness is firmly attached to a child's heart. But spanking will remove it far from him. Ang bata raw, likas daw yung masama. Likas na merong kamangmangan sa kanyang puso. Hindi natin kailangan turuan gumawa ng mali. Marunong sila. 
Hindi mo kailangan turuang magsinungaling. Sinungaling ang mga yan. Hindi mo kailangan turuang mangupit. Mangupit siya. Alam nila ang lahat ng bagay. Kasi foolishness is a task from their heart. Sabi niya ni Solomon, but spanking them will remove it far from them. Yung pinapalo mo, tinidisiplina mo, itinutuwid mo, yung foolishness nawawala sa kanila. Kaya yung, yung lying, nawawala. Natitigilan nila. Diba? Yung gawain masama nila, natatanggal nila. Why? Because you discipline them. Kaya mahalaga yun na dapat natin ginagawa. Mga kapatid, yung pagdidisiplina sa ating pong mga anak. Kaya ba diba sabi nga ng isang, yung mga palabas, bago magsimula, sabi ng MTRCB, ang programa nito ay rated SPG, strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan sa mga batang mananood. Di ba? Kaya sasabihin natin sa anak natin, o anak, huwag mong gagayahin yan, masama yun. O anak, yun, gayahin mo, maganda yan. Ganun ang ginagawa, ginag-guide natin sila sa kanilang mga pinanunood. Di ba? At kapag nagkamali, itinutuwid natin sila. Kaya sabi niya doon sa verse 15 and 16, isang simpleng pagtutuwid sa kanila, My children, if you show good sense, I will be happy. And if you are truthful, I will really glad. Yan ang sinasabi dapat natin sa anak natin. O anak, pag gumagawa ka ng masama, lumulungkot kami ng tatay mo, ng nanay mo. ba? Diba? Nagiging sad kami. O gusto mo bang sad kami? O hindi po. O gaganyan yan. So, anong gagawin mo? Gagawin mo ay mabuti kasi kapag mabuti ang ginagawa mo, nagiging happy kami ng tatay mo, ng nanay mo. Ganun ang pagdaduwid na ginagawa natin para po sa kanila. Hindi po ba? So, do good. O, yan ang dapat tinuturo sa mga anak. Verses 19 up to 21. Listen to me, my children. Be wise and have enough sense to follow the right path. Don't be a heavy drinker or stuff yourself with food. It will make you feel drowsy and you will end up poor with only rugs to wear. Sabi niya, huwag daw maglalasing, huwag magpapakalulong sa alak, at huwag magpapakatakaw. Kasi nung unang panahon, yan yung pinaka-prominenting vision ng tao. Ano po? Gluttony and uh, pagiging drunkard. Ano po? Uh, heavy drinker. Yan po yung mga vision nila sa kanilang panahon. Ngayon sabi ni Harry Solomon, pag yan ay ginawa ninyo, sabi niya, ang ending niyan, kayo mamumulubi. Kayo maghihirap. Kayo magdurusa. Kaya hanggat maaari, sabi niya rin sa Lumon, iwasan ang mga bisyo ito. ba? Diba? Siyempre, iba na ang context natin ngayon. Ang bisyo, hindi na lang katakawan, hindi na lang alak. Ang bisyo ngayon, halo-halo na. Meron ng sigarilyo, may drugs, may gambling, at kung ano-ano pang mga bisyo. So, avoid vices. ba? Diba? Dapat ina-avoid natin ang anumang mga bisyo na makasisira sa sarili natin at sa ating pamilya. Minsan malungkot ganito, may sakit na sa atay, ayaw pang tigilan ng alak, mataas na ang sugar, ang tatakaw pa sa mga matatamis. ba diba, high blood na nga, eh puro mga matataba pa ang kinakain, may sakit na sa bato, puro nagpapapak pa ng patis at ano, ng mga uh, uh, maalat na pagkain, wala na nang makain, nakakapag-drugs pa. Hindi lang tayo nagiging masama sa ating sarili, nagiging masama pa tayo sa ating mga mahal sa buhay kung hindi natin titigilan ang mga bisyo. Diba? Ganun ang nangyayari. Buti sana kung diretso, ano ka, mamamatay, diba? Pagkatapos mong magbisyo. Eh hindi, ano mangyayari pa sa'yo? Magkakasakit ka, aalagaan ka, i-maintain ka pa ng ano, mga gamot, ganto, labas pasok ka sa ospital, pagkatapos ng ilang years, mamamatay ka din. Ang dami-dami ginasos sa'yo, nagduro sa pangayon. Ang mga mahal mo sa buhay, ang dami-dami pong iniwan ng mga utang. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. O, kaya mahalaga na tayo po ay nag-iingat sa ating pong mga sarili. Di ba? Uh, para sa ganitong mga bagay. Alam niyo bakit? Inaalagaan natin ang katawan natin. Hindi lang dahil mahal natin ito, kundi dahil mahal mo rin ang iyong pamilya na umaasa sa iyo. Kaya iniiwas natin ang sarili natin sa vision. Actually, sabi mo nga kanina sa madaling araw, maganda nga yata, meron ding pananumpa sa bahay eh. 
yung gaya ng panunumpa ng kawani ng gobyerno. Di ba? Bawa, bawat every Monday, merong ano, uh, panunumpa ang lahat ng miyembro. Sabi ng anak, uh, panunumpa ng isang anak. Uh, ganyan. Hindi ako magbibisyo. Di ba? Hindi ako titikim ng anumang bisyo na magiging dahilan para ako'y maaksidente, magkasakit, di ba? Piyansahan ako ng nanay ko sa kulungan, uh, pi- uh, tubusin ako sa morgue, etc., etc. Di ba? O, ganun dapat ang ginagawa. Tapos ganun din ang mga magulang. Yan din ang mga pangako nila. Hindi ako magbibisyo dahil baka pag ako'y nagbisyo, ako ay magkasakit. Mahirapan kayong mga anak ko, ang aking pamilya. Dapat ganun tayo. Diba? Kasi iniisip natin, hindi lang ang sarili natin, kundi iniisip din natin lahat ng miyembro ng ating pamilya. Diba? Ganun ang dapat ginagawa natin sa ating pong mga buhay. Kaya inaalagaan ng sarili. Bihira ang nagsimula sa anumang bisyo na nakatakas dito. Napansin nyo? Bihira ang tumikim ng drugs na nakaalpas pa. Bihira ang tumikim ng sigarilyo at alak na nakawala. Bihira ang pumunta sa pagsusugan na nakawala pa. Mahirap yan. Kaya kung hindi kaya, ayusin ang sarili at ang buhay natin para makawala tayo maaga pa sa ganitong mga bagay. Diba? So, yun ang kailangan ginagawa natin. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi lang tayo basta tinuturuan, kundi itinutuwid pa tayo ng mga karunungan ni Haring Solomon upang gaya niya, maging marunong din tayo sa buhay na ito. Panginoon, salamat po sa inyong mga pagtuturo, sa inyong mga pagtutuwid, sa inyong mga pagpapaalala sa bawat isa po sa amin. Nawa po, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mabuti sa aming pong mga anak. Turuan niyo po kami matutong magdisiplina at magtuwid ng aming pong mga anak na madalas ay liko ang kanila pong mga gawain. Tulungan din po ninyo kami ituwid namin ang aming mga landasin upang kopyahin nila at mga gayahin. Tulungan niyo po kami ng mga panuntunan ni Haring Solomon, mga simpleng karunungan, mamalagi sa aming mga puso't kaisipan upang gaya niya maging marunong din kami araw-araw ng aming mga buhay. Pagpalain niyo po kami at lahat po ng aming kasama ngayong araw po na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Tumayin po tayo na.